ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം നമുക്കെന്നൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി നോക്കാം ഒരു നാടൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കിലോ അരി വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനകത്തോട്ടേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല ഇത്ര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചെടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സോറി പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മസാല എല്ലാം അതിനകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഒരു പാനിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് വശം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ഓയിലിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചോറും ഇറച്ചിയും കൂടെ കൂട്ടി ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഉടഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് അകത്തോട്ടേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനും അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി വെക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു ചെമ്പാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നര കിലോ അരിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെമ്പാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് കിലോ സവാള ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സവാള മാത്രം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ സോറി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദം ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സവാള മാത്രം നമ്മൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ ഡാൽഡയിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാൽഡ അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ബാക്കി ഫുൾ ഉള്ളി അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇത്രയും ഉള്ളിയും നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഓയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ ഇടയിൽ ഇതിങ്ങനെ കടിക്കും അപ്പോൾ അത് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് പറയണേ ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ അരവ് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഇത്രയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വരും ഈ അരവ് അത് അത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ തീ വെക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ വിറകടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീയെ കുറച്ച് തീയെ കത്തുന്നുള്ളു അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്മെൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരും അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഞ്ച് വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് വേവിക്കാത്തത് കാരണം ഈ ആവി കിടന്നിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് ഇടയിൽ ഇതിങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് കടിക്കും അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്
നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഉപ്പും പുളി എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല ഇട്ടൊന്ന് കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഈ മസാലയുടെ ചെമ്പ് അടുപ്പിനകത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചോറ് വെന്ത് ആയതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ചെമ്പ് അടുപ്പിനകത്തോട്ടേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള കല അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മരുന്ന് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മരുന്ന് പൊടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറുവപ്പട്ട നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള മസാല പൊടി മസാലകൾ നമുക്ക് കടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അതാണ് കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അതൊക്കെയാണ് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഒന്നര കിലോ അരി കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പയ്ക്ക് അപ്പം കഴുകിയിട്ടാണ് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തളിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് വെന്ത് വരും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചോറ് പിടിച്ച് നോക്കണം ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വേവാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് ചോറ് ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ചോറ് ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ അരി ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ മുഴുവൻ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മസാല ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളിയില്ലേ അതൊരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ലെയർ മല്ലിയില പൊതിയനും കൂടെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുത്തതാണ് അതൊരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്ത ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചോറ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിയിലയും പൊതിനയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ലെയറും കൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മല്ലിയിലയും അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് ആ താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിക്കോളും അപ്പോൾ മുകളിലായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കനൽ കോരി ഇട്ടിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ കനൽ കോരിയിടണം കനൽ കോരിയിട്ടതിന് ശേഷം താഴെ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും ചൂട് ഒരുപോലെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണി കറക്റ്റ് സെറ്റായി വരുന്നത് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് കനൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് കയറ്റി വയ്ക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അമ്മിക്കുട്ടിയാണ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കയറ്റി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ബിരിയാണി വെച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആയപ്പോൾ ഞാനാണ് ദം പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ട നമ്മ
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്